വാർത്താ ബുളറ്റിൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ബഫർ സോൺ ഉപഗ്രഹ സർവേയിൽ പിഴവ് പറ്റിയെന്ന് സംബന്ധിച്ച് വനം വകുപ്പ് സർവേയിൽ മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉൾപ്പെട്ടത് പിഴവെന്ന് ഡി എഫ് ഒ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സൈലന്റ് വാലിക്ക് ബഫർ സോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഇനി ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം ബഫർ സോണായി വേണ്ട ബഫർ സോൺ ഉള്ള സംരക്ഷിത വനങ്ങൾക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടെന്നും ഡി എഫ് ഒ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു പാലക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചർച്ചയായിട്ടുള്ളത് സൈലന്റ് വാലിയുടെ ബഫർ സോണായി മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൂടി അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോടൊപ്പം സൈലന്റ് വാലി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ എസ് വിനോദ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സാർ ഇപ്പം ഈ വലിയ വിവാദമാണ് സൈലന്റ് വാലിയുടെ ബഫർ സോണായി മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒരു കണക്ക് ഏത് കണക്കെടുത്താലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത് അല്ല ഇത് ഒരു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നല്ല ജനവാസ മേഖലകളൊന്നും തന്നെ സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ ബഫർ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ ബഫർ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമാണ് അതിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ആ ഏരിയ തന്നെയാണ് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയ തന്നെയാണ് എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ ഏരിയ ആയിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആളുകളുടെ സംശയം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ തിരുത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പവും വലിയ നിയമ പ്രശ്നങ്ങളുമായി മാറില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിയില്ല കാര്യം ഇതൊരു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് മാത്രമേ ഞാനിത് കരുതുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റുമെന്നാണോ ഇത് മാ ഇത് ഇത് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ മേപ്പിൽ കാണാം മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു സംശയത്തിനിട വന്നത് അതൊരു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കേരള സ്റ്റേറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെൻ്ററാണ് ഈ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അവർക്ക് വന്ന പിഴവ് എന്ന് മാത്രമേ ഞാനിത് കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയോ ജനവാസ മേഖലകളോ ഒന്നും തന്നെ സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ ബഫർ ഏരിയയിൽ വരുന്നില്ല ഒരു കാരണവശത് വരുന്നില്ല സാർ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂടി ഇത് ഇതാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ മാപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഫർ സോണും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ബഫർ സോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കടു കടും പച്ച നിറത്തിലുള്ളതാണല്ലോ സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ സൈലൻറ്റ് വാലി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ കടും പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഏരിയയാണ് എയ്റ്റി നയൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയ സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോർ ഏരിയ അതിന് ചുറ്റും കാണുന്ന ഇളം പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ബഫർ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും ജനവാസ മേഖല വരുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ക്ലിയർ ബൗണ്ടറി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടോപ്പ് ഓഷീറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അത് ഒണ്ണി സ്യൂ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്കെയിലുള്ള സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടോപ്പ് ഓഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈനും പറയുന്നത് ബഫർ സോൺ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്കോസെൻസിറ്റി സോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസിലും പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ബഫർ സോണിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും അധികമായി എടുക്കേണ്ടതില്ല തീർച്ചയായും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകും ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബഫർ സോണിന് ഒരു നിലവിൽ ഒരു അതിർത്തി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടി ബഫർ സോണായി വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയാണ് ആളുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇല്ല 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 ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതേവരെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അങ്ങനെ തന്നെ ആവാനേ വേണ്ടുള്ളൂ ഒരു കാര്യം കൂടി സാർ ഇപ്പം ഈ കർഷക സംഘടനകൾ പിന്നെ പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടെ ആ ഉത്തരവിനകത്ത
ക്യാമറമാൻ പ്രദീപ് കൊങ്ങാടിയോടൊപ്പം പ്രസാദ് ബിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രസാദ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു പ്രസാദ് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ ഉപഗ്രഹ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തെറ്റുകൾ അത്തരത്തിൽ ചില പാകപ്പിൽ ഉണ്ടായി സമ്മതിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ആകപ്പാടെ പിഴവുകൾ പറ്റിയതിൻ്റെ തിക്ത ഫലമാണ് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നാണോ ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് രഞ്ജിത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉപഗ്രഹ സർവേയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പിഴവാണ് ഇത്രയേറെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈലന്റ് വാലിയുടെ ബഫർ സോണായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹ സർവേയിൽ മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉൾപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരു കാരണവശാലും അത് നേരത്തെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പോലും പറഞ്ഞത് ഏത് ഏത് അളവുകോൽ വെച്ച് നോക്കിയാലും ഒരു കിലോമീറ്ററിലധികം സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും മണ്ണാർക്കാട്ടേക്കുണ്ട് പത്തും മുപ്പതും കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആകാശ ദൂരമാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിൽ എവിടെ നിന്നാണ് പിടിച്ചത് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു എങ്ങനെ നോക്കിയാലും മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സൈലന്റ് വാലിയുടെ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ കൂടി ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു അത് ഇതിൽ ഒരു പിഴവാണ് ടെക്നിക്കൽ എററാണ് ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതൊരു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് മാത്രമല്ല സൈലന്റ് വാലിക്ക് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സൈലന്റ് വാലിയിൽ ബഫർ സോണായി സൈലന്റ് വാലിക്ക് ചുറ്റും ബഫർ സോൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിനെ അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈലന്റ് വാലിയുടെ ആകെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒൻപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ എൺപത്തി ഒൻപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരുന്ന സൈലന്റ് വാലിക്ക് ചുറ്റും നാൽപ്പത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള മറ്റൊരു വനമുണ്ട് ആ വനത്തെയാണ് ഈ ബഫർ സോണായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ഡി എഫ് ഒ തന്നെ പിഴവ് സമ്മതിക്കുകയാണ് ഈ ഉപഗ്രഹ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ണാർക്കാട് ഉൾപ്പെട്ടു വന്നതിൽ ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്ന് ജനത്തെ ഇത്രയും വലച്ച ഒരു സംഭവത്തിൽ ഈ പിഴവ് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായോ ഇല്ല ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോ കുറച്ച് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിന് തന്നെ ഒരു അഭിമുഖം കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഫൂളിഷ്നെസ് ആണ് ഈ ഉപഗ്രഹ സർവേ കേരളത്തിലുടനീളം ഒരു അബദ്ധ പഞ്ചാംഗമാണ് ഒരു നിലക്കും മണ്ണാർക്കാട് ടൗണോ തെങ്കരയോ കുമരമ്പത്തൂരോ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രസാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിലവിൽ ബഫർ ഫോൺ ഉണ്ട് നിലവിലുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് ചുറ്റും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത ബഫർ ഫോൺ ഉണ്ട് അത് വനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അതിർത്തി ഇനി വനം അതിർത്തിയാക്കി എടുത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ തെങ്കര പട്ടണമോ കുമരമ്പത്തൂരോ എന്തിന് അട്ടപ്പാടിയിലെ തന്നെ പിന്നെ അകളിയോ ഗൂളിക്കടവോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോ ഇത്ര ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവമായ വിഷയം വളരെ ഉദാസീനമായിട്ടാണ് ഈ സർവേയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോ ഇന്ന് വന്നു ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒക്കെ ഒരു യോഗവും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കേട്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു അത് ഒരു നിലക്കും വരാൻ പാടില്ല വരില്ല അത് ഈ ഉപഗ്രഹ സർവേയുടെ പോരായ്മയാണ് ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് അതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് തൽക്കാലം മാപ്പ് പറഞ്ഞാലൊന്നും പോരാ ഇത്രയും ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു നടപടി ആയിപ്പോയിത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രസാദ് ഇങ്ങനെ ഒരു പഴവ് അത് സംഭവിച്ചു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീ ഷംസുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തിരുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ടോ ഇവർ രഞ്ജിത്ത് ഇത് തിരുത്തേണ്ടത് അതായത് ഇതിന് ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷനോട് കൂടി അടുത്ത റിപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഇതിൽ തിരുത്തൽ വരുമെന്നതാണ് അദ്ദേഹം സൈലന്റ് വാലിയുടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചുമതലകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊരു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് വരാൻ പാടില്ല സൈലന്റ് വാലിക്ക് ബഫർ സോൺ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി സൈലന്റ് വാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥല
വനങ്ങൾക്ക് അത്തരം മേഖലകൾക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ജനവാസ മേഖലകളിൽ നിന്നും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത അതല്ലാത്ത മംഗളവനം അതോടൊപ്പം തന്നെ പാലക്കാട് ചൂലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ബഫർ സോൺ ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വരും അവ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജനവാസ മേഖലയാണ് നഗരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും അതല്ലാതെ പറമ്പിക്കുളം പാലക്കാട് പറമ്പിക്കുളത്ത് ബഫർ സോൺ ഉണ്ട് സൈലന്റ് വാലിക്ക് ബഫർ സോൺ ഉണ്ട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇനി ബഫർ സോണിന്റെ പേരിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ബഫർ സോൺ ഇല്ലാത്ത സംരക്ഷിത വന വനങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും അത് ഒരു വലിയ അദ്ദേഹം വളരെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ആളുകളുടെ ഒരു ആശങ്ക ഇപ്പോൾ പാലക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മണ്ണാർക്കാടിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രധാന ചർച്ച മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭ എങ്ങനെ ഈ ബഫർ സോണിൽ പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ രാവിലെ ഷംസുദ്ദീന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഒരിക്കലും സംഭവി സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഒരു പുളിഷ്നെസ് തന്നെയാണ് അത് അദ്ദേഹം അതിന് പ്രയോഗിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഡി എഫ് അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നു ഇത് ഒരു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വരേണ്ട കാര്യവുമില്ല നിലവിൽ സൈലന്റ് വാലിക്ക് ഒരു ബഫർ സോൺ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നതാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയുടെ ഭൂപടം പുറത്തുവിട്ടതോടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തണുപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം ഫീൽഡ് സർവേ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നുമാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം അതേസമയം കോഴിക്കോട് ചെമ്പനോട് അടക്കമുള്ള മലയോര മേഖലകളിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് സർക്കാർ വീണിടത്ത് കിടന്ന് ഉരുളുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു ആർക്കും ഭൂമി നഷ്ടമാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു പറഞ്ഞിട്ടും മലയോര മേഖലയിൽ പ്രതിഷേധം കനക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ചെമ്പനോടയിൽ പള്ളി വികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി രണ്ടാമത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാപ്പ് പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രം മാത്രമാണെന്ന് സമരക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ജനവാസ മേഖലകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഫീൽഡ് സർവേയാണ് വേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സീറോ ബഫർ സോൺ എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇന്ന് കണ്ടതിനകത്ത് ഇതുണ്ട് മാപ്പ് കണ്ടു പക്ഷെ മാപ്പിനകത്ത് പള്ളികളോ അമ്പലങ്ങളോ സ്കൂളുകളോ വീടുകളോ ഒന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയില്ല അടയാളപ്പെടുത്തിയതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് ബഫർ സോണിലാണ് പുറത്താണോ എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതവരെ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നാൽ സർക്കാരിന് ആശയക്കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് മന്ത്രിമാരുടെ പ്രതികരണം ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രശ്നമില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ ബഫർ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായവും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി അക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ മന്ത്രിമാർക്കൊന്നും വിശദീകരിക്കാനില്ല നമ്മളിത് വാർഡ് തലത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതും ആ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വാർഡ് മെമ്പർ റവന്യൂ വില്ലേജിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വനം വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വകുപ്പിലെ തദ്ദേശ സംഘടന വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് പേർ ഒരു വാർഡിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ അപേക്ഷ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇല്ല പോട്ടെ പരമാവധി ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചോ ചില സ്ഥലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് അതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇത്ര ലളിതമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് സംശയമുണ്ടാക്കി ഇനിയും ദയവായി മലയോര മേഖലയിലെ കർഷക സമൂഹത്തെ തീ തീറ്റിക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന സർക്കാരിന്റെ ആലംഭാവം വിഷയം സങ്കീർണമാക്കിയെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ സർക്കാർ ഇപ്പോഴും വീണെടുത്ത് കിടന്ന് ഉരുളുകയാണ് വീണെടുത്ത് കിടന്ന് കൂടുതൽ ഉരുണ്ടാൽ കൂടുതൽ ചെളി പറ്റുമല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ബഫർ സോൺ പ്രശ്നത്തിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗും നേരത്തെ തന്നെ പ്രക്ഷോഭത്തിലുള്ളതാണ് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയിൽ പാർട്ടിക്
പ്രദേശത്തെ വ്യക്തികളുടെയും എല്ലാ പൊസഷൻ എടുത്താൽ മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ ഇപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപൂർണമാണ് അല്ല ഫീൽഡ് വരെ വിശദമായ പ്രതികരണം ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ആ ആശങ്കകൾ ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നമ്മൾ നടത്തി അത് മുന്നോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുകയും മുഖ്യമന്ത്രി ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ വെച്ച് നിർദ്ദേശം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അവിടെയുള്ള സെക്രട്ടറിയും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസറും വനംവകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കൂടിയാൽ അത് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും ബിൽഡിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വീടുകൾക്കുണ്ട് അതുകൂടാതെ മറ്റ് മറ്റ് എത്ര വീടുകളുണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അത് കൃത്യമായി പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം എടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വാദം ഇടവേള വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ തുടരുന്നു നാഗ്പൂരിൽ ദേശീയ സൈക്കിൾ പോളോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനെത്തിയ കേരള ടീം അംഗം നിത ഫാത്തിമ മരിച്ചു പത്തു വയസ്സുകാരി നിത ഫാത്തിമയാണ് മരിച്ചത് ആലപ്പുഴ കാക്കാഴം സ്വദേശിനിയാണ് നാഗ്പൂരിൽ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു ശരണ്യ വിവരങ്ങൾ നൽകും ശരണ്യ എന്താണ് നാട്ടിൽ ലഭിച്ച വിവരം എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടി മരിച്ചത് രഞ്ജിത്ത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടു കൂടിയാണ് കാക്കാഴം സ്വദേശിയായ നിത ഫാത്തിമയ്ക്ക് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണെന്ന വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നാഗ്പൂരിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാഗ്പൂരിൽ ദേശീയ സൈക്കിൾ പോളോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പോയ കേരള ടീം അംഗമാണ് നിത ഫാത്തിമ പത്ത് വയസ്സാണ് ഈ കുട്ടിക്കുള്ളത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടു കൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഛർദിൽ അനുഭവപ്പെടുകയും ആശുപത്രി പ്രവേശിക്കുകയും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു അല്പസമയം മുമ്പാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയാണ് എന്നടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഈ സൈക്കിൾ പോളോ പോളോ ടീമിന് അവരുടെ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നതിലടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കുട്ടികൾ കോടതി വിധി മുഖാന്തരമാണ് മത്സരിക്കാനായി എത്തിയത് നാഗ്പൂരിലെത്തിയത് എന്നാൽ കോടതി വിധി മുഖാന്തരം എത്തിയ ആളുകൾക്ക് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് ഫെഡറേഷൻ കൈക്കൊണ്ടതെന്നടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എന്തായാലും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാക്കാഴം സ്വദേശിയായ ഇവരുടെ അമ്മ മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ബന്ധുക്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾ നാഗ്പൂരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്പസമയം മുമ്പാണ് കുട്ടിയുടെ കുട്ടി മരിച്ചതായുള്ള സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കടുത്ത ഛർദിലാണ് ഇന്നലെ അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ എന്നാണ് പോലീസ് ക്ഷമിക്കണം ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ സംശയിക്കുന്നത് എന്തായാലും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചു വരികയാണ് രഞ്ജിത്ത് ശരി രാജ്യം വീണ്ടും കോവിഡ് ജാഗ്രതയിലേക്ക് ചൈന ഉൾപ്പെടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ഇന്ത്യയിലും ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ഉന്നതതല യോഗം ചേരും പ്രതിരോധ ശക്തമാക്കാനും ആൾക്കൂട്ടമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കാനും കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശയാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഐ എം എയും മുന്നോട്ട് വെച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു പാർലമെന്റിൽ കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമാക്കി രാജ്യസഭയിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻകറും ലോക്സഭയിൽ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയും മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് എത്തിയത് ഇരുസഭകളിലും നിരവധി എം പിമാരും മാസ്ക് ധരിച്ചെത്തി നിലവിലെ സാഹചര്യം ആശങ്കാജനകമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ജാഗ്രത കൂട്ടേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും പറഞ്ഞു പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനം നാളെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ നിശ്ചയ സമ്മേളനം ഒരാഴ്ച നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കാര്യോപദേശക സമിതി യോഗം ശുപാർശ ചെയ്തു ദർശന പുണ്യം തേടി ശബരിമല മണ്ഡല മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കർപ്പൂരാഴി ഘോഷയാത്ര ഇന്ന് വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം കൊടിമരത്തിനു മുന്നിലായി തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര് കർപ്പൂരാഴിക്ക് അഗ്നിപകരം മണ്ഡല പൂജയ്ക്ക് അഞ്ചു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്ക് ഇന്ന് തീർത്ഥാടകരുടെ വരവ് അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി വി അനുമോദിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളെ പി
கூட்டம் இருக்கும் எதிர்பார்த்தோம் கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் கம்மியா இருக்கும் நாலு அஞ்சு மணிக்கூறுகள் வரிந்தான் ஐயப்பன்மார் பம்பையில் இருந்தும் சன்னிதானத்தில் எத்தினும் ஒன்றரை ரெண்டு மணிக்கூர் கொண்டு எத்திச்சேரம் கழிந்த ஒரு சாகரியமானுள்ளது எண்பத்தி நாலாயிரத்திலதிகம் பேரான ஓன்லைன் வழி புக்கு ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്രയ്ക്കൊന്നും തിരക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഇതുവരേക്കും ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തോളം മുപ്പത്തയ്യായിരത്തോളം അയ്യപ്പന്മാർ സന്നിധാനത്ത് എത്തി എന്നാണ് കണക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായി അമ്പത് നാൽപ്പതിന് കിട്ടുന്ന അമ്പതിനായിരത്തിനിടയിൽ അയ്യപ്പന്മാർ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പമ്പയിൽ നിന്നും സന്നിധാനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത് അതാണെങ്കിൽ ആശ്വാസമായിട്ട് അയ്യപ്പന്മാർക്ക് സന്നിധാനത്ത് എത്താനും നെയ്യഭിഷേകവും മറ്റ് പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തി മടങ്ങുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇനിയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമുക്കറിയാം ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ എല്ലാം തന്നെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ആ ദിവസങ്ങളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്പം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വലിയ തിരക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ട നടപടികൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ശബരിമലയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരക്കൊഴിഞ്ഞ ഒരു ദിനമാണ് ഇതുവരേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളയുടെ കേരള ബ്രാൻഡ് അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആദ്യ എഡിഷൻ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ അതിവേഗം വളരുന്ന വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംരംഭകർക്കുമാണ് പുരസ്കാരം വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഓബായി താമരയിലാണ് പരിപാടി ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി ബിസിനസ് അവതരിപ്പിച്ച മെട്രോ എ ജി കമ്പനി ഏറ്റെടുത്ത റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ വെഞ്ചുവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് മെട്രോയുടെ മുഴുവൻ ഓഹരികളും റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ സ്വന്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മെട്രോ ഏഴായിരം കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ്സാണ് ഈ വർഷം നടത്തിയത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നഗരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട് ലോക ശൌചാലയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീനും റക്കറ്റും സംയുക്തമായി എട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തെ ടെലിത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു മികച്ച ശുചിത്വത്തിന് മിഷൻ സ്വച്ഛത ഓർ പാനി എന്നതാണ് ക്യാമ്പയിന്റെ ആപ്തവാക്യം ക്യാമ്പയിനിൽ മുതിർന്ന സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ ചലിത താരങ്ങൾ ശുചിത്വ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ടെലിത്തോണിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം ഇതോടെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാകും a lot of work to be done on hygiene right because there are three parts typically a uh, mission pani is an important part jab hum wash bolte hain water sanitation and hygiene so under the jal jeevan mission now there will be tap water in every household by 24 that's another huge program which is being delivered on the ground sanitation most of the work has been done by way of open defecation uh, both urban and rural but now this needs to be broadened to segregation solid waste management cleanliness will continue to be the focus of the agenda now going forward even if you look at 2047 jo prime minister saab ne uh, amrit kal ke bare mein jo he, the vision is put out it it's important that hygiene gets mainstream across the board hygiene and sanitation and the work always continues it never stops Achita, oh. 